సో సెమిస్టర్ ఫోర్త్ లీనియర్ ఆల్ జీబ్రా అయితే మనకి బోర్డు పైన చాలా క్లియర్ గా అయితే కనిపిస్తుంది ఎస్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం అయితే లీనియర్ ఆల్ జీబ్రా కి సంబంధించి వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ లైక్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ అన్ని యూనిట్స్ చెప్తాను అందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గానీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ అండ్ టెన్ మార్క్స్ ఏంటి ఫైవ్ మార్క్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో కూడా మనం అయితే చూడొచ్చు అండ్ వెయిటేజ్ పర్టికులర్ గా వెయిటేజ్ అండ్ మోడల్ పేపర్ మొత్తం లైక్ అన్ని విషయాలు కూడా ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో అయితే మనం డిస్కస్ చేయబోతాం చాలా రైట్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ షార్ట్ డ్రిక్స్ ఫర్ యూ మహేష్ ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే లీనియర్ ఆల్ జీ బ్రా కోసం అంటే ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో మనం ప్రీవియస్ ఒక వీడియో కూడా చేసి ఉన్నాను నేను మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు చూడకపోతే వై బికాస్ వన్ టూ త్రీ సెమిస్టర్స్ వేరు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి గ్రూప్ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ఇది లీనియర్ ఆల్ జీబ్రా అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో పేపర్ ఫోర్ పేపర్ ఫైవ్ ఉంటాయని చెప్తున్నా పేపర్ ఫోర్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ రియల్ అనాలిసిస్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చేసి ఉన్నాము లీనియర్ పేపర్ ఫైవ్ లీనియర్ ఆల్ జీబ్రా అంటే మ్యాథ్స్ పేపర్ ఫైవ్ అని చెప్తాం దీన్ని లీనియర్ ఆల్ జీబ్రా సో ఇందులో కూడా మనకి లైక్ కంప్లీట్ గా థియరీ పేపర్ సో దీంట్లో కూడా మనం కంప్లీట్ గా సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది చాలా ఈజీగా గెయిన్ చేయవచ్చు క్లియర్ ఎస్ ఒక్కసారి చూద్దాం మరి ఏ ఏ యూనిట్స్ ఉన్నాయి వెయిటేజ్ ఎంత లైక్ మోడల్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఎన్ని ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లాంగ్ లెన్ ఉంటాయి షార్ట్ లెన్ ఉంటాయి మొత్తం అన్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ వీడియో నైతే చివరి వరకు చూడండి అలాగే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసాయి పక్కన లైక్ అని కూడా క్లిక్ చేసేసాయండి ఎస్ ఇక్కడ అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ అయితే నేను చూస్తున్నాను వెక్టర్ స్పేసెస్ అని పిలుస్తాను వెక్టర్ స్పేసెస్ వన్ యూనిట్ వన్ పేర్ వచ్చేసి అలాగే యూనిట్ నంబర్ టూ వెక్టర్ స్పేసెస్ టూ అని పిలవచ్చు స్పేసెస్ టూ అని పిలవచ్చు లేదంటే బేసిస్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అని పిలుస్తాం బేసెస్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఇది మన యూనిట్ పేరు వెక్టర్ స్పేసెస్ టూ అందులో అన్ని కూడా బేసెస్ అండ్ డైమెన్షన్ కొంతమంది టెక్స్ట్ బుక్ లో బేసెస్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అని ఉంటారు అనమాట సో దోస్ లైక్ మనం రెండింటిలో ఏదున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు యూనిట్ త్రీ వచ్చేసి లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లీనియర్ ఆల్ జెబ్ రెక్కద ఇది లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అలాగే వెక్టర్ స్పేస్ ఐసోమార్ఫిజ్ ఉంటుంది ఇది రెండు టాపిక్ థర్డ్ యూనిట్ లో టూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయి యూనిట్ ఫోర్ ని సింపుల్ గా అయితే మ్యాట్రిక్స్ అని పిలుస్తాం జనరల్ గా అయితే బట్ ఇందులో మనకి ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్ అండ్ వెక్టర్స్ అని ఉంటుంది ఒక టాపిక్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి క్యాల హ్యామిల్టన్ తీరం అని అంటాం క్యాల హ్యామిల్టన్ ఇవి టూ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇంకొకటి ఉంటుంది ర్యాంక్ అని చెప్పేసి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇలాగే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ యూనిట్ ఫైవ్ ఐపిఎస్ అంటాం ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ స్పేస్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ స్పేస్ సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ ఇందులో మనకి ఆర్థోగనాలిటీ అని మళ్ళీ ఉంటుంది సో దాని ఓవర్ యూ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇదేంటి వెక్టర్ స్పేస్ వన్ వెక్టర్ స్పేస్ టూ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఐపీఎస్ ఎన్ఆర్ ప్రొడక్ట్ స్పేస్ ఐపీఎస్ అయితే ఇండియన్ పోలీస్ సరి కాదు ఎన్ఆర్ ప్రొడక్ట్ స్పేస్ ఇక్కడ మనకి సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద లీనియర్ ఆల్జిబ్రా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో సెకండ్ మ్యాథ్స్ లో సెకండ్ మ్యాథ్స్ ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ రియల్ అనాలిసిస్ సెకండ్ మ్యాథ్స్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ అయితే ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానీ చూసినట్లయితే వెరీ లెస్ ఉంటాయి వై బికాస్ కంప్లీట్ గా తీరి పేపర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా ఉంది కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా అలాగే ఇదేంటిది లీనియర్ ఆల్జిబ్రా అక్కడ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా లో మనం ఎనిమిది లేదా తొమ్మిది క్వశ్చన్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పుకున్నాం అదే క్వశ్చన్స్ వచ్చే మనకు అదే మీకు ఇక్కడ కూడా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వెక్టర్ స్పేసెస్ ఇక్కడ కానీ చూసుకుంటే ఒక త్రీ లాంగ్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఉంటాయి త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ సో మూడింట్ లో డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్
డెఫినెట్గా సో రెండింటిలో మనం ఏదో ఒకటి ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు వీరే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో రెండు తేరములు రెండు ప్రాబ్లంలు ఉంటాయి టూ ప్లస్ టూ అంటే ప్రాబ్లము తేరం అని చెప్పి సహగా మ్యాట్రిక్స్ లో ఆబ్వియస్లీ ఇది టెన్ టెన్ ఫైవ్ గా ఈ క్యాలహెమెంట్ తేరం ఒకటి చేసుకున్నా కూడా చాలు ఒక తేరం ఒక ప్రాబ్లం చేసుకుంటే లాంగ్ కవర్ అయిపోతుంది అంత తక్కువ అనమాట ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ క్యాచీ స్పాట్స్ అని ఒక తేరం ఉంటుంది అండ్ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే రఫ్ గా మనం కౌంట్ చేసుకున్నా కూడా ఇక్కడ ఒక ఫోర్ టెన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఒక పదిహేను క్వశ్చన్లు కానీ మంచి క్వశ్చన్లు కానీ నేర్చుకోగలిగితే డెఫినెట్ గా లాంగ్ ఆన్సర్స్ అన్ని కవర్ అయిపోతాయి ఫ్రమ్ ద టాపిక్ అర్థమైందా ఆబ్వియస్లీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మనం ప్రత్యేకించి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఆబ్వియస్లీ సేమ్ మోడల్స్ నుంచే కవర్ అవుతాయి మనకి అంటే ఈ లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఏవైతే మూడు రెండు రెండు మూడు ఇలా నేర్చుకుని వెళ్తున్నామో డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ అనేవి కూడా కవర్ అవుతాయి అఫ్ కోర్స్ దానికి సంబంధించి కంప్లీట్ గా అంటే యూనిట్ వన్ అది మనం చేస్తాం వీడియోస్ అని కూడా మీరు చూస్తే ఎక్స్ప్లెస్ కూడా థియరిటికల్ పార్ట్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బి లైక్ సమ్ వర్ డిఫికల్ట్ అయితే ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ యూ లైక్ మీకు ఓవర్ వ్యూ అనేది ఏమేమి ఉంది ఏమేమి చదవాలి అనేది ఇలాగ ఈ నెంబర్స్ అనేది మనం చాలా క్లియర్ గా పెట్టుకోవాలి నో లెట్ ఎస్ మూవ్ ఆన్ టు ద అఫ్ కోర్స్ వెయిటేజ్ యాజ్ యూజువల్ గా వెక్టర్ స్పేస్ వన్ అయితే మనకి ఒక లాంగ్ వస్తుంది రెండు షార్ట్స్ వస్తాయి అంటే ఇరవై మార్కులు అనేది రావచ్చు కూడా టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తే దీని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎయిట్ లో ఫైవ్ షార్ట్స్ రాయాలి ఫైవ్ లో ఫైవ్ షార్ట్స్ రాయాలి తెలిసిన విషయమే కదా అది మోడల్ పేపర్ లో మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ దాంట్లో కూడా చెప్పాము ఇప్పుడు కూడా మోడల్ పేపర్ లో రెండు సెక్షన్లు ఉంటాయి సెక్షన్ ఏలో సెక్షన్ ఏలో షార్ట్స్ ఉంటాయి షార్ట్ ఆన్సర్ లెమిస్తాడు వన్ టూ అండ్ సో ఎయిట్ ఎన్ని రాయాలి మనం ఫైవ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఈచ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇది సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బిలో లాంగ్ ఆన్సర్ అంటే టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ నైన్ లో మళ్ళీ ఏముంటుంది అని చెప్పుకున్నాం ఏ ఆర్ బి అలాగే ఏ ఆర్ బి ఏ ఆర్ బి ఫైవ్ రాయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీ టెన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద లీనియర్ ఆల్జిబ్ర అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది చాలా ఈజియర్ వేలో టు గెట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ద లీనియర్ ఆల్జిబ్ర ఈజ్ ఈజియర్ పార్ట్ అనే చెప్పొచ్చు అనమాట ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ థియరిటికల్ గా కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ అయితే థర్డ్ సెమ్ మనకి ఎలా అయితే తెలియజుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అయితే చాలా మంది ఒక డౌట్ అడు అడుగుతున్నారు చెప్పి ఇంత కామెంట్ సెక్షన్ లో సరే అంటే థర్డ్ సెమిస్టర్ లో సేమ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కదా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో కూడా సేమ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే ఎస్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ దిస్ సీనియర్ ఆల్జిబ్ వి కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ క్వశ్చన్స్ సో ఆన్సర్స్ కూడా మనం అఫ్ కోర్స్ చాలా ఈజీగా కలుగుతాం Yes, hope you like the class and thank you so much for watching the video and please do not forget to subscribe to the channel for the bell icon and click on 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 the bell icon